çok hızlı sonuç veren, hemen cildinizi tedavi eden kırışıklıkları lekelerek gideren, maya gibi güzel bir cildinizin olmasını sağlayan bir tarifle birlikteyiz. Ekonomik bulunabilen ürünler ve çok etkili. Kuru maya kullanıyoruz. Şöyle küçük paketlerde kuru mayalar var ya, onlardan yaklaşık 2 tatlı kaşığı ölçüsünde kuru mayayı cam bir kaba alıyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine sirke, elma sirkesi varsa doğal elma sirkesini tercih edin. Çok daha güzel olacaktı. Ben şu anda böyle bir elma sirkesini kullanmak zorunda kaldım. Özellikle cildinizi temizlemek için, o gözenekleri açıp oradaki kiri, yağı gidermek için en etkili ürünlerden birisi elma sirkesi ve maya ile birleştiğinde çok güzel aktive oluyor. Cildinizdeki hasarlı dokuyu gideriyor. Hücrelerinizi hızlı bir şekilde yeniliyor. Lekelerin rengini açıyor arkadaşlar. Özellikle kurumaya kırışıklıkları ve sivilceleri tedavi etmede, sirke gözenekleri temizlemede, sıkılaştırmada, lekeleri gidermede çok etkili ürünler ve biz bunları birleştirip çok güzel bir maske yapıyoruz. Şimdi maya ile Sirkeyi birleştiriyorum. Mayayı açıyorum bu şekilde. Dilerseniz biraz su ilavesi, ılık su ilavesi de yapabilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Maya açılıyor. Dilerseniz daha katı formda da yapabilirsiniz bu tarifi. Şimdi bal geldi. Cildinizde enfeksiyon varsa, sivilce varsa ve sivilceden kalan izler, yaralar varsa bal bunu tedavi etmede çok etkili ve kırışıklıkları sarkmaları toparlamada çok etkili. Çok güzel ürünlerden birisi. Böyle doğal güzel bir bal varsa bir tatlı kaşığı da ondan ekleyin. Maske çok kuvvetli, çok etkili hale gelmiş olsun. Bu üç malzemeyi bir güzel karıştıralım. Yalnız hemen uygulamıyoruz. Birkaç küçük ekleme ve biraz beklemek gerekiyor. Sızma zeytinyağı kırışıklıkları gidermede cildimizdeki yağ dengesini daha orantılı hale getirmede en etkili. En çok bulunabilen ve ben faydasını çok gördüğüm birçok maskede kremde kullandığım ürünlerden biri olarak zeytinyağını söyleyebilirim. Dilerseniz kantoron yağı. Dilerseniz kayısı çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı kullanabilirsiniz. Hem göz altında hem tüm ciltte kullanabileceğiniz diğer yağlardan bahsettik. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz. Kuru ciltlerde kullanabilir, yağlı ciltlerde kullanabilir. Eklediğimiz ürünlerle biz bunu tüm cilt tiplerine uygun hale getirmiş olduk arkadaşlar. Tarifim son bir ürün istiyor. O da ne? Un bildiğimiz Buğday unu arkadaşlar. Dilerseniz pirinç unu da ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz kıvama geldiğinde eklemeyi bitirebilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı un ilavesi yaparsanız şöyle hamur kıvamına gelecek. Mayalanacak cildinizde o şekilde mayalanacak. Hücreleri yeniliyoruz. Cildimizdeki elastikiyet oranını artırıyoruz. Daha sıkı, daha dinamik, daha güzel hale getiriyoruz biz bu tarifte. Hemen sürmüyorum bakın. Biraz bekletiyorum. Üzerine bir kapak kapatın. Bunu alın bir kenara. 10-15 dakika kadar daha da böyle birbirine ürünlerin geçmesini sağlayın. Daha güzel şöyle bir mayalanmasını sağlayın. Bekleyin bunu bir 10 dakika. Ondan sonra kapağını açın. Artık tarifim kullanıma hazır. Ben biraz sıvı formda yaptım. Dilerseniz biraz daha un ilavesi yapabilirsiniz. Daha katı halde kullanabilirsiniz. Bu tarifi 3 kat 10'ar dakika bekleyerek yaparsanız çok daha güzel oluyor. Ee, eğer cildiniz çok hassassa, çok açık tenliyseniz hemen kızarmalar oluyor. Bekleme süresini 20 dakikaya çekebilirsiniz arkadaşlar. Ama baktınız herhangi bir yanma, tahriş problem yok. 30 dakika bekletin. Ben açık tenli, hassas cilt yapısına sahip olduğum için 20 dakika bekletiyorum. Şöyle sürüyorum. Cildim e, emiyor sürdüğüm maskeyi. Sonra tekrardan bir kat daha sürüyorum. Kesinlikle ellerinize de sürün. Bakın yüzünüz evet güzelleşecek ama ellerinizde lütfen e, o bakımı alsın güzelleşsin. 20 dakika sonra böyle ovalaya ovalaya maskeyi çıkartıyorum. Böyle kuruyor zaten maske. Peeling etkisiyle de ölü deriyi atıyor, sıyrılıyor. Böyle fırçanız varsa bir güzellik e, maske çıkartıcı fırçanız varsa ova ova maskeyi ılık suyla cildinizden çıkartın arkadaşlar. Sonrasında da şöyle soğuk suyu çarpın elinize yüzünüze. Cildinizdeki kan akışını hızlandırın. Daha da taze güzel hale gelin. Bakın bende kızarıklıklar oldu. 
birçok maskeyi çıkartırken böyle fırça kullandığımda özellikle kızarıklıklar oluyor biliyorum ama sonra kuruluyorum ve güzel bir nemlendirici sürdüğümde o kızarıklıklar da gidiyor. Cildim nefes alıyor. Onu hissediyorum. Bakın taptaze oluyor. E şöyle güzel kendi yaptığım kremlerden biriyle de nemlendirmeyi yapıyorum. Ellerim böyle o kadar taze, o kadar böyle gıcır gıcır pırıl pırıl ışıltılı oluyor ki bu tarif sonrasında bence her kadın maya maskesini özellikle 30'unu geçmişse mutlaka denemeli e, lekeleriniz varsa bakın içerisinde sirke ekledik mutlaka denemeli bal ekledik hücrelerimizi yeniledik cildimizi sıkılaştırdık zeytinyağı ekledik cildimizi kurutmadan çok güzel bir tarif yaptık bakın boyunlarda o kırışıklıklar oluyor ya enlemesine orada derin boşluklar oluyor oraları maya çok güzel dolduruyor alında kırışıklıklar oluyor. Bu maya maskesi oralara çok iyi geliyor. Ya da yüzünüzde böyle güneşten kalan lekelenmeler oluyor. Doğum sonrası lekelenmeler oluyor. Sivilce oldu. O sivilceleri sıktınız ya da sıkmadınız sertleşti. Sert bir doku haline geldi. Yara bıraktı, iz bıraktı. Onların hepsine çok güzel geliyor. Maskeyi tüm yüzüme, boyun, dekolte bölgesi de dahil olacak şekilde. Gözaltıma yaklaşmıyorum ama bakın çok kuvvetli bir maske bu. Gözaltına yaklaşmadan tüm yüzüme sürdüm. Ve iki kat uygulama yaptım. Ben toplamda 20 dakika beklettim. Sonrasında cildimden bunu çıkartacağım. Bakın maske bekledikten sonra böyle kuruyor. Ova ova çıkartacağım. Hemen çıkartmak yok. Şöyle peeling etkisini de kullanmak istiyorum. Bakın 20 dakika sonra maskenin cildimdeki hali de bu oluyor arkadaşlar. Sonra bir güzel yıkıyorum, kuruluyorum ve son aşama olan cildimizi nemlendirme aşaması olan kısma geldik. Avcuma bir parça krem alıyorum. Bir güzel ısıtıyorum. Aşağıdan yukarı içten dışa olacak şekilde de kremimi cildime sürüyorum. Nemlendirme yapıyorum. Maske öncesinde eğer cildinize buhar uygulaması yaparsanız gerçekten çok daha güzel olur. Gözenekleri açtıktan sonra böyle kuvvetli güzel bir maskeyi sürer çıkartır üzerine de güzel bir kremle nemlendirme yaparsanız bence kesinlikle etki müthiş olur Peki ne sürede yapalım bu maskeyi haftada bir kez yapmanız yeterli arkadaşlar çok kuvvetli bir maske yaptık Çünkü özellikle leke ve kırışıklık problemi olanlar için çok güzel çok etkili bir maske yaptık kremi sürdükten sonra böyle bir güzel de cildinize masaj yaparsanız etkiler çok daha fazla olur arkadaşlar lekeler kırışıklıklar ciltteki o solgun görüntü gider buraya kadar izlediyseniz lütfen hobi fan YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açın buraya birkaç video daha bırakıyorum izlemediyseniz lütfen onları da izleyin videoyu izleyip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum kendinize bir de çok iyi bakın bay bay